A Suprema Corte Britânica determinou nesta terça-feira que o fundador do site Wikileaks, Julian Assange, pode ser extraditado para a Suécia para responder a quatro acusações de agressão sexual. No entanto, o tribunal concedeu à defesa um prazo de 14 dias para pedir a reabertura do caso. A decisão foi aprovada com os votos de cinco dos sete juízes do painel. O veredito já diz tudo. Os juízes estão claramente divididos. O australiano, de 40 anos, não compareceu ao tribunal para a audiência, que durou apenas 10 minutos. O criador do Wikileaks foi detido em Londres no início de dezembro de 2010 por uma ordem de prisão europeia emitida pela justiça sueca. A Suécia pretende interrogá-lo como suspeito de quatro supostos crimes de agressão sexual, incluindo um estupro, denunciados por duas mulheres em Estocolmo. Até hoje, Assange não foi acusado formalmente pelos crimes. Sou jornalista e acho que todos os jornalistas devem se preocupar com o Wikileaks e o caso Assange. Porque se isso aconteceu com Julian Assange, então pode acontecer com qualquer jornalista. Assange afirma desde o princípio que o caso tem motivação política pela divulgação no site Wikileaks de milhares de telegramas diplomáticos americanos confidenciais e documentos secretos das guerras do Iraque e do Afeganistão. Ele teme ser entregue aos Estados Unidos em seguida.